Pita Maya. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é quinta-feira, dia 30 de agosto. Desde já agradeço a audiência e carinho que nos acompanha pela TV, pela internet, Facebook, YouTube, pelo site tvc16.com. Muito obrigada pela audiência pelo carinho. E no programa de hoje, o governador Cláudio Castro determinou que a primeira etapa do concurso da Polícia Militar, a prova objetiva realizada no último fim de semana, vai ser cancelada. Você vai saber já já por quê. E em Petrópolis, o projeto social Pequena Tribo leva crianças pela primeira vez ao museu. E em Brasília, o vereador Ingo Rames defende famílias da BR-040 e reforça a luta contra demolições. Estas e outras notícias agora no programa original, mas claro, já já depois do intervalo. Alquimia da Beleza. Seus cabelos mais bonitos, com todo o cuidado e carinho que você merece. Manicure e pedicure, extensão de cílios, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação. Tudo com uma equipe especializada para receber você. Venha nos conhecer. Rua Aureliano Coutinho, Galeria Alexandre Fiani, 53, Loja 7, bem no centro de Petrópolis. Atendimento com hora marcada. Agende agora o seu. 988-375743 e 2242-2259. Salão Alquimia da Beleza. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR 040, quilômetro 63, Itaipava. Pava. Restaurante Barão Gourmet. Comida saborosa, variedade de alimentos para o seu bem-estar. Um ambiente perfeito para o seu almoço em família ou com amigos. A melhor opção de buffet é aquilo no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso churrasco e nossas deliciosas sobremesas. Shopping Pedro II, sobre loja 1. Todo dia é dia de Barão Gourmet. O governador Cláudio Cacho determinou que a primeira etapa do concurso da Polícia Militar, a prova objetiva que foi realizada no último fim de semana, seja cancelada. Uma sindicância e um processo administrativo foram abertos para apurar as falhas durante a realização da prova. O IBAD, que é o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo, responsável pelo concurso, foi notificado ontem. Vamos ouvir o que tem a dizer o governador. Olá, gente. No último fim de semana nós realizamos o maior concurso da história da Polícia Militar. Foram quase 120 mil inscritos para 2 mil vagas. Isso mostra a recuperação da credibilidade do Rio de Janeiro. Bons salários, pagamento em dia. Hoje, uma infraestrutura que a Polícia Militar tem de tratar bem o seu, o seu servidor, coisa que já não era visto há muito tempo no Rio de Janeiro. A população voltando a querer trabalhar conosco. Infelizmente, nem tudo acontece como nós queríamos. E nós não vamos ficar calados a todas as denúncias que chegaram a nós, que chegaram à Assembleia Legislativa, que chegaram ao Ministério Público, mostrando falhas no sistema da, da prova, mostrando falhas, sobretudo, no processo de fiscalização. E não era o que nós queríamos, mas eu gostaria de anunciar que eu determinei 
o cancelamento dessa etapa. Ou seja, a prova que aconteceu no último domingo será cancelada. Isso é o cancelamento do concurso? De, for, de forma alguma. O concurso continuará firme e nos próximos dias nós estaremos é, falando a nova data que, que esse concurso irá acontecer. É importante tam, também relatar aqui que eu determinei que seja aberto uma investigação dura, profunda, para que a gente possa punir todos aqueles que por ação ou, ou, ou omissão fizeram com que tivessem que tomar essa atitude que não gostaríamos de tomar. Enfim, pelo, pelo respeito à coisa pública e pelo respeito ao funcionalismo público, essa decisão foi, foi tomada para que a gente tenha uma prova justa para todos e realmente aqueles que mais se prepararam possam ingressar no serviço público e estar conosco trabalhando na nossa gloriosa Polícia Militar. Um forte abraço. Bem, vamos continuar acompanhando esse assunto e trazendo para você aqui. Em Petrópolis, um projeto social chamado Pequena Tribo leva crianças pela primeira vez ao museu. Crianças mergulharam no mundo da história e da imaginação no Museu de Cera de Petrópolis. Como eu disse, pela primeira vez, na última terça-feira, a pequena Maria Clara, de 10 anos, visitou o museu. O passeio foi especial para ela e para outras 25 crianças que estudam na Escola Municipal Odete Yang Monteiro, no Bonfim, e fazem parte do projeto social Pequena Tribo, que oferece de graça ensino extracurricular no contraturno escolar. A crianças de escolas públicas parceiras, com foco no desenvolvimento integral de meninos e meninas. Além das aulas regulares, com oficinas lúdicas e sensoriais que resgatam o valor dos povos originários com suas culturas e tradições, o projeto Pequena Tribo também proporciona momentos únicos para a criançada com atividades eixas que desenvolvem competências, competências socioemocionais nas crianças. O projeto iniciou o segundo semestre levando as crianças a um passeio ao Museu de Cera de Petrópolis e a garotada se divertiu esse museu. É muito bacana, vale a pena, se você não conhece, visitar também. Mudando de assunto, vamos falar de política. Em Brasília, o vereador Ringo Rames defende famílias da BR-040 e reforça a luta contra demolições. O vereador Ingo Rames se reuniu na manhã da última terça-feira, ou na, na terça-feira não, acho que foi ontem, quarta-feira. O vereador Ingo Rames se reuniu na manhã desta quarta-feira com o secretário executivo do Ministério dos Transportes, Jorge Santoro, e o deputado federal Gutenberg Reis, para discutir a situação das famílias que são alvo de ações de demolição na BR-040. Durante o um encontro realizado na sede do Ministério em Brasília, Ingo Rames pediu a suspensão imediata das ações de demolição até a nova concessão da estrada e lembrou que essa é uma luta antiga do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, o CDDH, que sempre defendeu a permanência das famílias, já que muitos dos imóveis existiam antes mesmo da rodovia. E é um outro assunto também, assunto que nós acompanhamos e há anos. E vamos continuar acompanhando e trazendo para você aqui as novidades. Vamos para um breve intervalo e a gente volta já. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR 040, quilômetro 63, Itaipava. Bye-bye. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir, deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. 
Toda a cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco. Siga-nos em nossas redes sociais, arroba Crematório Recanto da Paz e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4.399B, em Correias. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos e agora vamos para Teresópolis. A Prefeitura lança a consulta pública para ampliar os limites do Parque Municipal Montanha de Teresópolis e a meta é aumentar em quase 900 hectares a proteção da fauna, flora, rios e nascentes. Avançando nas ações de preservação ambiental, a Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, lançou nesta quarta-feira, dia 30, uma consulta pública para ouvir a população sobre a ampliação dos limites do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis. A proposta é aumentar a área em 893 hectares no entorno da sede em Santa Rita, abrangendo os bairros Fazenda, Fazenda Texas, Três Córregos e Biquinha, no segundo distrito, a fim de reforçar a proteção de espécies da fauna, da flora, rios e nascentes de uma parcela significativa de Mata Atlântica, fomentando a pesquisa, a educação ambiental e o ecoturismo. Bem, agora vamos mudar de assunto, saindo do meio ambiente, vamos falar de tecnologia. Porque em busca de parceria para impulsionar o potencial energético fluminense, o governador se reúne com diretores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. O encontro com executivos da universidade, que é uma das mais conhecidas do mundo, foi realizado ontem, quarta-feira, em Boston. Para discutir soluções eficientes e impulsionar o potencial energético do Estado do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro se reuniu nesta quarta-feira com diretores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, conhecido como MIT, muito conhecido no mundo inteiro, considerada uma das melhores instituições do mundo na área. O aperfeiçoamento e a criação de novos projetos que reduzam a emissão de gases do efeito estufa e garantam a segurança energética e ajudem também no crescimento econômico fluminense, foi o tema da conversa do governador lá com os diretores do Instituto. Bem, agora uma notícia aqui de Petrópolis, na verdade não é notícia, né? é um comunicado. O ex-vereador Mauro Henrique Ribeiro de Oliveira, Maurinho Branco, de 55 anos, faleceu na noite desta quarta-feira, dia 30 de agosto. Maurinho estava internado em função de complicações cardíacas. Ele deixou esposa e duas filhas e fica aqui os sentimentos do, da equipe do programa, meu, da equipe do programa original, a família, que ficou, que o Senhor conforte os corações de vocês. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Minha mãe disse que quando eu nasci, eu precisei de ajuda de outras mamães. Eu era pequena e fraquinha e hoje eu sou forte. Leite materno é tipo um super poder que as mães têm. De salvar vidas, salvou a minha vida. E a minha também? A minha também. Se você pode, doe o seu leite para o banco de leite humano. Qualquer quantidade é importante para salvar a vida de bebês prematuros e com baixo peso. Um pequeno gesto pode alimentar um grande sonho. Doe leite materno. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Doa, vai! A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR 040, quilômetro 63, Itaipava. Pava. Eu recebi um abraço e foi muito gostoso. A pessoa que me abraçou não me pediu segredo. Esse foi um toque bom. Recebi um beijo? 
E também foi um toque muito bom. Eu não tive que guardar segredo. Ontem, alguém tocou meu corpo. De um jeito que eu não gostei. Ele me pediu segredo. Não estou me sentindo bem. Criança, se alguém tocar seu corpo com carícias ou gestos ruins que te incomodam ou machucam, não guarde o segredo. O segredo não te protege. Conte logo para uma pessoa de sua confiança ou ligue 100. Agora vamos falar de um assunto que requer sua atenção, porque o assunto do momento, e muitos brasileiros, eu não, não tenho uma estatística, estatística, perdão, 70%, 80%, mas eu acho que a maioria dos brasileiros nem sabe do que se trata, que são os juízes da garantia, então eu recebo aqui o advogado, o coronel Germano, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Beth, boa tarde a todos, muito obrigado, é sempre uma grande satisfação. Eu acho... Que a maioria dos brasileiros não sabe o que é um juiz das garantias. Então, assim, bom, nem que a gente perca um tempinho, mas não vai ser perda, vai ser ganho. Se puder explicar, resumidamente, para que, que serve, né? O que é, para que, que serve? Ou se quiser ir direto, para que, que serve? Porque mais um juiz, isso é bom, isso é ruim, para que, que serve esse juiz, gente? Isso. Então, meus amigos e amigas, eu vou explicar, porém, assim, eu vou ter que dar uma, uma fazer uma viagem. Eu... Eu e Beth vamos agora dar um pulo na história para a gente poder entender, principalmente a separação dos três poderes. Sim. Vamos lá. É, no ano de 1200, nós tivemos um rei chamado Ricardo Coração de Leão, na Inglaterra. Um rei com grande liderança. Na, nós estamos em 1200, estamos o quê? Idade média, sistema feudal. Sim. Barões com força total. Ele conseguiu liderar, acabou morrendo na guerra. Assume, no lugar dele, o rei João, na Inglaterra. O rei João não tinha essa capacidade de relacionamento com os barões, acabou tendo que abdicar das suas terras, ele é chamado pela história de rei João sem terra, para o seu filho, e mais, o que, que aconteceu? É, foi feito um documento, foi feito um documento chamado Magna Carta, aí é o início da separação dos três poderes, anos depois... Em 1789, no século, no século das Luzes, nós temos Montesquieu, aí realmente se consagra, na obra do Espírito das Leis, a separação dos seis poderes. Por quê? A Beth, que é evangélica, ela sabe muito bem que Nosso Senhor Jesus foi julgado por um governador que era magistrado. Sim. Não é isso? Pôncio Pilatos. Ou seja, Sim. havia o cúmulo da função do judiciário e do executivo. Bom, no Brasil, vamos lá... Ainda no tempo da colônia, que nós só fomos ficar independente em 22. No tempo da colônia, 1446, nós tínhamos as ordenações é, é, afoncinas. Tá? Depois, é, já com o Brasil descoberto e no sistema de capitanias hereditárias. Aí nós temos as... as ordenações manuelinas, tudo, gente, era o nome do rei que fazia Sim, os códigos, é. correto? E mais perto do nosso aqui, em 1603, uh, as ordenações filipinas. Vamos lá, gente, o que, que, tem, de, o que, que tem de importante para chegar no juiz das garantias? O rei Felipe era rei de Portugal e Espanha e fez um, uh, instituiu o juiz de fora, né? Tá aí, aí possivelmente o nome da cidade, do juiz de fora Era um magistrado de interesse da monarquia, do rei Quando o rei sentia que tinha um conflito ali que podia atrapalhar Principalmente na época da mineração Ele mandava um juiz de fora que não era da comarca Só que os juízes da comarca eram escolhidos pelos, pelas, pelos donatários né? Da capitania hereditária ou das seis marias Ou seja, uma interrelação, interrelação do magistrado com o executivo, ok? Bom, é, no nosso país, tanto que há ah, duas coisas, o juiz de fora, as relações filipinas e a devassa. A devassa era um inquérito, aliás, qualquer semelhança com o momento atual é mera coincidência. A é. devassa era sigilosa. Hoje, se eu chegar no aeroporto, daqui a pouco tem uma prisão para mim, eu nem sei o que estou respondendo. Né? Nada diferente da época da, das ordenações filipinas. 
Essas nações filipinas, elas permaneceram no nosso país, no âmbito civil, até 1916, quando o jurista Clóvis B. Villacchia, eh, elaborou e foi sancionado o Código Civil Brasileiro. No aspecto criminal, porque o juiz das garantias é para o aspecto criminal. Dei uma volta grande, acho que levei uns cinco minutos aqui na história. No aspecto criminal, nosso país, a primeira Constituição foi em 1824, Dom Pedro né, otorgou. A partir daí, nós temos o Código Criminal do Império, em 1830. E aí acaba a devassa. Eu acho que agora voltou. Pelo menos legalmente a devassa acabou. Tiradentes foi alvo de uma devassa. Sim. Né? Sem direito a quase nada. Acaba a devassa e acaba o juiz de fora. Pelo menos. Só que aí, Beth, nós ainda tem a polícia, isso que eu quero colocar bem para o meu amigo agora, de tudo que eu falei, o mais importante agora, a polícia ainda está dentro do judiciário. A polícia ainda está. Até 1871, o desembargador mais antigo era o chefe da polícia. O que é uma aberração com o Montejo, que ia lá atrás com, com, com a Magna Carta. Em 1871, é, surge um servidor, que tem até hoje no Brasil, que recebe delegação de competência para persecução criminal, para investigar, que é o delegado. Sim. Ali, nós temos o delegado fora do poder judiciário, graças a Deus. Olha que a separação dos três poderes ocorreu com a obra de Montesquieu em 1789, ainda na, na França. Ok. Esse, aí no Brasil, nós avançamos para a Constituição de 1891, proclamação da República em 89, o que, que acontece? Uma bagunça generalizada. O que, que é bagunça? Cada estado tinha sua lei. A República Velha era um, um feudo horrível. Getúlio Vargas vem em 1930, faz uma Constituição em 88 e centraliza na União o poder de legislar sobre direito penal. É, ele encomenda um código de penal, um código de processo penal, a um juri, ao ministro da Justiça, Francisco Campos, que pede dois grandes juristas que até hoje são nomes Nelson Gria e Cândido Mendes. Sim. Eles elaboram o código de processo penal. Aí volta a centralização, ou seja, o poder que tinha no império de legislar sobre crime e nós temos a, mantido o delegado. Eu, até 88... A busca e a apreensão era feita pelo delegado. Entendeu, Beto? Por exemplo, eu quando saí da academia, saí em 86. Eu, queria, eu tinha uma dúvida se naquela casa tinha tráfico de droga. A gente ia na delegacia e o delegado expediu o um mandato. Não Sim. tinha juiz. A constituinte de 88 colocou o juiz na persecução criminal. E aí, nesse ponto, eu tenho que dar uma certa razão. O juiz das garantias é um magistrado, agora respondendo a dela, depois de 10 minutos, quase. Não, mas aí tem que... <risos> contextualizar. Tem que contextualizar, porque assim, do nada, o juiz é isso. Aí a pessoa, mas de onde surgiu isso? Então tem que contar um pouquinho de história, né? Tá bom. Faz... Minha... História minha... faz bem. Me absolveu, me absolveu aqui. História faz bem. Minha esposa estiver assistindo, ela já fica reclama comigo, mas vamos lá. É... Aí, a partir de... de 88, o juiz é o mesmo que... Por exemplo, o juiz expede o um mandato de busca e apreensão. Ele faz uma interceptação telefônica. Esse mesmo magistrado vai julgar. E aí eu tenho que concordar, essa é uma, é uma, uma bandeira da esquerda, mas eu tenho que ver que eles têm uma razão. Ou nós voltamos com o um delegado e afastamos o um magistrado, Sim. ou então nós temos que ter uma outra pessoa para acompanhar. O juiz das garantias será um magistrado que vai acompanhar, vai autorizar a busca, prisão preventiva. Olha, juiz que decreta prisão preventiva, o cara já está condenado. É. Né? Então, nesse caso, será um outro magistrado. Para Petrópolis, não vejo problema. Uma vara tem um gabinete de um magistrado, do outro lado tem outro. Então, um vai presidir os, a, a fase de inquérito e quem vai receber a denúncia para processar vai ser outro. Então, diga, aí diga. tem essa separação. É, um vai pegar... O caso juridicamente, mas não vai julgar. Só para ficar claro esse assim, que está acompanhando. Nos executar. <risos> já, o Ulisses já está na repórter. Ulisses Guimarães aí, que antes do é, tempo. É, calma, Ulisses. Está <risos> quietinho aí. É, Fala, bem. Então, o um juiz vai dar andamento ao processo. Ao inquérito. Ao inquérito, ao inquérito mas inquérito. ele não vai julgar. Não vai julgar. Então, 
esse juiz das garantias é o que o próprio nome diz. Ele vai garantir que tenha uma isenção, né? Sim, porque as garantias fica... que estão no artigo 5 Isso, Garantias porque individuais. Senão, senão fica tudo na mão de um mesmo, né? Que Sim, é o, que é quando... o que vem agora, o que, o que gerou. Vem... Essa questão do juiz Sérgio Moro, que aí a gente precisava só um programa para explicar isso daí, não teria acontecido. Porque seria um outro magistrado que iria julgar. Justamente. Eu vejo, eu vejo, agora sim, eu tenho preocupação, Beth, com a viabilidade. Até no, antes de, de a gente entrar, eu falei para ela, eu falei, olha, nós estamos no Brasil. É. Não precisa ir para Minas Gerais. Em Sapucaia, que é perto de, lá, de Paraíba do Sul, onde eu resido, tem uma, um juiz só. Chama-se doutor, e até, até mora aqui em Petrópolis. Doutor Luiz Olímpio Mangabeira. Ele julga civil, ele julga penal, ele julga tudo. É o único juiz que tem Sapucá. Ou seja, nesse caso, ele vai é, atuar nas garantias, decretar busca e apreensão, mas será impedido de julgar lá. Terá que ir para Três Dias ou para Paraíba do Sul. É, então, a, a comarca que só tem um juiz... O vai próximo, ter que ir para outro local. Vai ter que ir para outro município. É complicado. Ou então mandar outro magistrado para aquele município. Né? É, o que eu não vou concordar com essa história é mais concurso para mais juiz, para ganhar mais. Aí não. É. Entendeu? O que, o que deve ser a solução mágica, né? Aumentar a despesa do Estado, é. etc. Por exemplo, o Estado de Minas Gerais tem, eu olhei antes de chegar aqui, 296 comarcas. Acredito que mais de 50% tem um juiz só. Já pensou o Pará? É. Ou Amazonas? E aí a sociologia, né, quando a gente estuda a sociologia, é, eu falei aqui Buarque de Holanda e outros, o, o livro Raízes do Brasil, ele tende a dizer isso, que o Brasil tende a fazer uma lei para grandes capitais, grandes cidades. Quando a realidade brasileira não é essa. É, porque cada estado tem sua realidade, né? E o tamanho geográfico é diferente. É, Uma coisa nós... é o Espírito Santo, que é pequenininho, o no... outro é, é Minas nosso Gerais, país é Amazonas. É, é um continente, né? É um continente. Então, geralmente, nós acabamos fazendo leis como se nós estivéssemos na capital de todos os estados, não é? é. E agora, Diga. assim, para. As pessoas já estão pensando, é, mas isso surgiu do nada? O brasileiro inventou isso ou tem outros países? Boa pergunta, excelente pergunta. Bom, o que, que acontece? É, na América Latina toda nós temos juízes da garantia. Toda. Portugal e Espanha também. Então não, não é uma novidade. Não é. Não, nós, não, gente, não está se criando uma outra instância. Não. É um magistrado que vai acompanhar o um inquérito. Como é que o inquérito deixa de ser inquérito, passa a ser processo? Quando oferecer a denúncia, um outro juiz recebe a denúncia. Que não, no sentido de isenção, Beth, eu tenho que. Eu, a gente não pode, porque uma ideia não é conservadora, eu não achar que isso seja boa. O magistrado que recebeu uma denúncia, ele recebe um processo sem, sem ter participado de nada. Teoricamente, está mais isento. E é. imparcial. Neutro não, mas pelo menos imparcial. Então não, não se cria uma outra instância, ele fica no mesmo nível do outro juiz. Ele fica, ele só. Ele... Como magistrado. Só muda a função. Só muda a função. Só que ele será impedido de receber a denúncia. Vai passar para outro. Né? Magistrados concursados. Acredito que tem um prazo de um ano. Né? E, e é isso. Agora, como é que é na Itália? Que eu acho que seria uma solução para o Brasil. Né? A gente não ficar tanto assim. E, por quê? Os países aqui da América Latina são pequenos. Nenhum tem o tamanho do Brasil. Na é Itália, verdade. quem faz, Beth, é o promotor que seria um equilíbrio, já que eles têm, não querem o delegado, o promotor. O promotor ficaria analisando toda, autoria, é, daria autorização para busca, em apreensão, é, talvez não prisão, né? De, pre, o promotor decretar prisão, é. mas ele solicitaria o juiz e o magistrado ficaria distante, como era no nosso país de 1871 a 1988, que foi a constituinte de 88, uma constituinte que levou 19 meses para ser elaborada, né? é que trouxe o magistrado para a fase da, da persecução criminal. E tem diferença, não sei se você pesquisou isso, de salário de magistrado que trabalha na capital, no interior? Não, não, não os salários dos magistrados são estabelecidos no Estado igual. Então o que não acontece... teria problema 
dele ser deslocado para outra função, ele não ganharia menos por isso. Não, bom, a Beth já vai lá no final. Não é difícil alguém inventar que vai ter um outro salário, né? Por causa disso. Não, porque não assim, será tudo, surpresa tudo mim. que é criado, a é... gente sabe que pode onerar os cofres públicos. Exatamente. Então, por isso que é, é. é isso. A notícia que eu tenho, tentando responder a Beth, é que... A ju o juiz, quando faz a justiça eleitoral, que a justiça eleitoral é da União, e os magistrados estaduais recebem um outro salário naquele mês. É a notícia que eu tenho. Então, sim, o que ela está colocando não é impossível. Alguém fala, ah, como ele vai, vai ser diferente, ele tem que ter uma gratificação, né? que já tem vários, várias, tem auxílio, auxílio moradia... É, tem mais um, um, um plano de saúde para cada filho, o que estuda, os valores da, do, das gratificações que não se, são tributadas dos magistrados são maiores até do que os salários. É, eu estou vendo aqui, Diga. que eu abri agora, né, está ao vivo, tem essa possibilidade. Tem uma matéria aqui do jornal Globo, que não é antiga, é do mês, pra, exatamente é um mês, 24 de julho desse ano. Certo. Então tem um mês, que hoje é dia 24 de agosto. Dez maiores remunerações do judiciário somam quase 6 milhões de reais este ano. Dez maiores. O maior salário foi pago pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que desembolsou 887 mil com o vencimento de um único magistrado no mês de maio. As dez maiores remunerações mensais do judiciário brasileiro este ano, somadas, como eu falei, chegam a 6 milhões desse ano. <risos> Um levantamento feito pelo Globo mostrou que o maior salário foi pago para o magistrado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o TJRJ, no mês de maio. Pouco mais de 887 mil. Já a corte com mais juízes e desembargadores na lista é o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, TJRS, com quatro nomes que totalizaram 2 milhões e 200 mil reais em vencimentos apenas nos quatro salários em questão. Todos os magistrados no top 10 receberam no mínimo 500 mil reais em pelo menos um mês deste ano. A gente está falando recente. Então, assim, eu fico preocupada sim, porque já existe isso. E aí, cada vez que se cria mais alguma coisa, abre-se aí um leque para também... Sim, se for, se, for, se, ó, se for instituído concurso para aumentar o número de magistrados, você contra. Porque se nós já temos esse quadro é, com o que já tem... É, aí depois, quando chega na Previdência, eles vão lá no, no trabalhador e cortam tudo. Porque hoje em dia, com a reforma, aí, tem gente que vai se aposentar com meio salário mínimo, com 60%, 70%. Então, assim, é uma coisa muito... Eu, às vezes, acho... Assim, o Brasil está no século XXI, mas às vezes com as leis lá do império, porque sempre beneficia quem está no topo. Sempre, sim, não tem assim uma, sim, sim. uma, não é distribuição de renda, mas uma divisão de valores para que a sociedade seja mais classe média, porque fica sempre aquilo muito pobre, muito rico, eu acho esquisito sim, isso. Foi, esse, esse, é que a gente passou rápido aqui, as ordenações filipinas, né, que eu disse que ficou em vigência de 1603, é, na parte criminal até 1830, ela era essencialmente com privilégio para a nobreza. É, porque assim, Nós temos essa tradição de, de quem tem dinheiro não uh -huh. responder, só mudou isso lá na Lava Jato, que já sepultaram a Lava Jato. Justamente, porque assim, ah, vocês estão falando de juízes de garantia, que é a coisa né, atual. Bacana, bonito de que, falar até. É, né? e que foi aprovado ontem e tudo mais, e da onde você tirou esse assunto é só para vocês entenderem que uma coisa está ligada à outra. Claro que a grande mídia vai falar, ó, foi aprovado isso aqui, pronto, todo mundo já esqueceu. Mas sempre quando toca nos cofres públicos vai atingir toda a sociedade. Sim. E isso não tem interesse de divulgar isso, por quê? Porque tem sempre lá os... Sim. A Beth colocou as... agora, genial. Qual seria o correto agora se nós estivéssemos no programa? Em quanto isso vai impactar financeiramente? Para o Estado e para a União. Porque nós temos, já que no município nós não temos magistrados, né? na União, os juízes federais e os juízes estaduais. Nós precisamos trabalhar nisso. Deu um prazo de um ano, estava 10 a 1 ontem, o ministro Fux, que é magistrado, foi contra, mas mudou o voto ontem e ficou 11 a 0. Mas veja bem, gente, isso aí saiu do Legislativo. Então eu me curvo. Qualquer, no que eu não aceito é quando sai do, do, da, da, da Suprema Corte, porque nós votamos os nossos representantes se Sim. eles aceitaram. Isso veio no pacote anticrime. Né? E quando... 
Quem foi o relator do pacote de crime, Beto? Marcelo Freixo, com todo o respeito que eu tenho a ele. Quando eu vi quem estava, eu falei, ah, meu Deus do céu, esse pacote vai ser anticrime ou para o crime? É. Porque, ideologicamente, ele acha que o criminoso é um próprio coitado, né? uma vítima da sociedade. É o pensamento dele. É complicado. Dele. Agora, para resumir, para a gente fechar esse bloco, fazer um resuminho. Para você que está nos acompanhando, entender, na prática, para que serve o juiz de garantia. Juiz da garantia, será um magistrado que vai acompanhar o inquérito policial. Quando o promotor denunciar, ou seja, é, deixa de ser inquérito e passa a ser processo, a, já quem vai receber essa denúncia será um outro magistrado. Tem o um prazo de 12 meses até que isso ocorra. Eu só finalizo dizendo o seguinte, falar em juiz de garantia e assistir no que a Suprema Corte faz, será que isso vai mudar um pouquinho? Por exemplo, será que o magistrado que está com um caso concreto lá, um deles, vai passar para o outro? É, complicado. Eu gostaria de dizer que pelo menos isso, vamos começar a ter mais garantias individuais para todos, né, Beth? Que só tem um lado que tem garantias hoje. É. Bem, encerramos esse bloco com o juiz de garantias, mas no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho da questão da liberação, ou da legalização, ou da descriminalização, que é o nome que tem sido usado, das drogas, que vai ser votado hoje, às duas da tarde. A gente vai falar um pouquinho e, claro, depois, se realmente for votado, se tudo acontecer, nós vamos fazer um programa só sobre isso. Mas depois do intervalo, nós vamos falar um pouquinho, porque é um assunto muito relevante para toda a sociedade brasileira. Já, já. Minha mãe disse que quando eu nasci eu precisei de ajuda de outras mamães. Eu era pequena e fraquinha e hoje eu sou forte. Leite materno é tipo um super poder que as mães têm. De salvar vidas, salvou a minha vida. E a minha também? A minha também. Se você pode, doe o seu leite para o banco de leite humano. Qualquer quantidade é importante para salvar a vida de bebês prematuros e com baixo peso. Um pequeno gesto pode alimentar um grande sonho. Doe leite materno. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Doa, vai! A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR 040, quilômetro 63, Itaipava. Pava. Eu recebi um abraço e foi muito gostoso. A pessoa que me abraçou não me pediu segredo. Esse foi um toque bom. Recebi um beijo e também foi um toque muito bom. Eu não tive que guardar segredo. Ontem, alguém tocou meu corpo de um jeito que eu não gostei. Ele me pediu segredo. Não estou me sentindo bem. Criança, se alguém tocar seu corpo com carícias ou gestos ruins que te incomodam ou machucam, não guarde o segredo. O segredo não te protege. Conte logo para uma pessoa de sua confiança ou ligue 100. Voltamos, continuamos aqui com temas relevantes para a sociedade brasileira e quem está acompanhando a grande mídia sabe que o Supremo Tribunal Federal retoma hoje a votação aí para descriminalização da maconha para uso pessoal. Então vamos falar um pouquinho porque eles vão retomar daqui a pouco às duas da tarde, a gente vai adiantar aqui um pouco o tema, não é, Corina Germão? É isso aí. Bom, é, Beth e amigos... Eu, durante a semana, tive, é, conheci uma neurologista da Polícia Militar, é, que foi para a reserva como major médica, de nome Major Jaqueline. Eu não me lembro sobre o sobrenome. E ela tem um poder de argumentação muito forte e me disse, né, me mandou até gráficos. É, eu vou dizer assim, eu não tenho argumentos para enfrentar um médico. 
Sim, <risos> dentro não é do nossa direito. Área. Não é a mesma coisa que eu tentar falar com a Beth de jornalismo, eu vou perder. É a área dela, né? Então, ela, eu vou dizer com muita sinceridade, eu fiquei um pouco balançado com os argumentos, mas eu falei, mas doutora, como nós explicamos na última vez, como é que o próprio Anvisa não libera? Ah, porque tem interesse comercial, coronel. E começou, começou, quanto mais ela falava, mais eu via a importância, já tratamos disso aqui, de um plebiscito. Para quê? 20 minutos para alguém defender a maconha e 20 minutos para dizer que faz mal, né? E tem que ser um profissional de saúde. Sim. Né? A questão da segurança pública é relevante, mas nesse Preferece caso... Preferece um profissional isento, né? Não adianta um profissional ligado à ideologia, aos grupos que querem aprovação ou não. Sim, sim. Mas eu vou dizer que eu realmente fiquei muito balançado porque não consegui contra-argumentar. Aí nós pegamos um vídeo de um médico que me pareceu uma pessoa muito séria, que foi ao Senado tem alguns dias... E falou sobre o tema. E a gente queria colocar para que o ah, amigo sim, pudesse é, refletir. Porque uma pessoa tentou te convencer com os temas técnicos, porque é médico. Então vamos ouvir um médico também com temas técnicos. Pode soltar o vídeo. O grande momento da minha vida está aqui nesse debate. Eu sou professor titular de psiquiatria e trabalho na área de dependência química há mais de 40 anos. Né? E tenho, acho que, uma longa estrada. A minha interpretação básica sobre esse debate é que se existe dois movimentos. Você tem os ativistas que defendem a legalização das drogas. E os ativistas são legítimos. São os principais jornais do país, Folha de São Paulo, o Globo, a própria Rede Globo, né? a mídia na internet. Você tem um grande segmento da sociedade, grande, mas bastante minoritário que defende a legalização das drogas. E esse ativismo é, pela legalização, no meu julgamento, contaminou o Supremo Tribunal Federal. Eu, como professor já é, com anos, me deu o trabalho de ler os votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É tecnicamente inqualificável eu, por ter psiqui... uh, PHD em psiquiatria pela Universidade de Londres, eu me sinto envergonhado que as nossas leis sejam baseadas nas pesquisas mencionadas nesses votos do su... dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que, do meu modo de ver, está dentro de um ativismo que está absolutamente em descompasso com as famílias do Brasil e com a própria ciência. Eu falo da família porque eu tive a oportunidade de fazer dois levantamentos nacionais com a amostra probabilística da população brasileira, então a amostra que representa a população brasileira, e 85% das famílias são contra qualquer tipo de legalização das drogas do Brasil. Até mesmo as pesquisas do Datafolha, mostra que mais de 70% da população brasileira é contra a legalização das drogas. E mesmo entre os jovens, também os números estão nessa direção, mais ou menos 70% dos jovens são contra a legalização das drogas. Por que, que as famílias e os profissionais como eu, que estão na linha de frente, cuidando dos dependentes químicos e suas famílias, são contra? Porque a gente vê no dia a dia a devastação que você tem na sua família um membro com dependência química. Para cada um dependente químico, você vai ter quatro pessoas afetadas. É isso que as pesquisas mostram. Então, é, é natural que quem foi afetado, e qual família que vai poder falar aqui de peito aberto que não foi afetada pela dependência química? Pode, ser, pode não ser o filho, mas é o sobrinho. É, não tem ninguém aqui nessa sala, não tem ninguém nesse Congresso Nacional que não tenha sido contaminado pelo uso indiscriminado de drogas. Então, é por isso que é, não só as famílias, né, os eleitores desse país, os cidadãos desse país, têm um sentimento visceral contra essa decisão ativista, do Supremo Tribunal Federal, como os próprios profissionais. Quando nós vamos ver as pesquisas, as pesquisas mais recentes nos Estados Unidos mostram 
que 44% dos estudantes nos Estados Unidos estão consumindo maconha. Nunca na história dos Estados Unidos teve um, um índice tão alto de usuários de maconha no, nos Estados Unidos. Qual é a consequência disso? Piora da capacidade cognitiva nas escolas, piora do número de pessoas que se formam no college americano. São pessoas que não conseguem ir trabalhar. Nos Estados Unidos você tem 7 milhões de pessoas que não fazem nada. A gente chama aqui no Brasil de nem, nem, né? nem trabalha, nem estuda. 7 milhões de americanos que não trabalham. Né? E a maconha está na essência dessa atitude. A pessoa nem precisa chegar à esquizofrenia, como o doutor Antônio Geraldo vai mencionar esse aspecto, para você ter uma incapacitação em relação à maconha. O usuário da maconha vai ter menos autonomia. É isso aí. Isso que a droga faz. E as pessoas falam assim, não, mas a maconha é bom para a saúde. Mas só que não entende que principalmente os jovens não tem muito controle. Aliás, com droga ninguém tem controle, mas o jovem muito menos. Aí da maconha pula para a cocaína, da cocaína para as sintéticas, são chamadas balas, os doces. Sim. E daí quando não tem dinheiro para o crack. É até o um videozinho, se o senhor permitir, a gente botar do crack. Tá, a gente Mesmo bota. que a gente use outro dia, mas Não, é, a gente bota eu assim, sinto bota que assim. nesse momento é importante, porque as pessoas dizem, as pessoas acham que podem parar na maconha. Não, o organismo vai ficando dependente. E ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. Aí a pessoa vai parar no crack. Tem um videozinho de uma pessoa que foi parar no... Tem milhões, né? Mas vamos botar um. Sim. Eu só queria colocar, ah. Beth, um pouquinho, antes dele, ele já é, vai com o vídeo... É. Eu só queria colocar rapidinho é, o seguinte, é, a argumentação do médico é perfeita, espetacular, Fiquei, ficou, bo, ficou fácil de entender que maconha é, diminui a capacidade de, de, de compreensão, de, de, né, de aprendizagem, mas não tem alguém ali para fazer um contraponto. Né? E como jurista, eu gostaria muito que tivesse um plebiscito e posso até mudar. Eu quero dizer uma coisa aqui que eu já mudei, não sobre maconha. Há muitos anos atrás, quando teve o plebiscito, perdão, referendo sobre arma, a, a massificação da mídia me fez acreditar que ninguém devia andar armado. Eu votei é, 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 contra qualquer porte de arma. Hoje, passaram os anos, eu já vi, eu não sou favorável que todas as pessoas andem armado na rua, não. Mas eu acho que pelo menos a pessoa tem uma arma em casa, eu não vejo problema. Aqui em Petrópolis, por exemplo, tem áreas que são rurais. O, o tempo que uma viatura demora para chegar até lá. Então, assim, é, o poder de argumentação é necessário, as duas partes, para a gente tomar uma decisão. Então, eu vejo que seria importantíssimo, nesse momento, um referendo para saber se o artigo 28 da lei 11.343 deve permanecer ou deve ser revogado. Agora vamos então ao vídeo? É o vídeo. Nome? Irlândia. Irlândia? Irlândia. Irlândia? Antes de você entrar nesse mundo da droga aí, você era o quê? Médica. Médica? Qual que é o CRM seu? 62239 Faz quanto tempo que você está nessa Três vida? Anos. Três anos. Você usa o quê? Crack. Crack? Há quanto tempo? Há três anos. Há três anos. E a sua família? Minha família está em São Paulo. Eles te abandonaram? Não, eu que abandonei a minha família. Por causa da droga. E fica se prostituindo. E você mora para rua agora? Tem filhos? Quatro. Pessoal, esse é o efeito da droga na pessoa, no ser humano. Sem comentários. É isso. Então não adianta eu, eu assim, não vou dizer que ah, ninguém vai me convencer. Pode acontecer, a gente muda de ideia. Sim. Agora, eu acho muito difícil. Porque todos os jovens que eu conheci, todos, filhos de amigos, parentes, todos que começaram fumando um cigarrinho normal, um cigarro que vende em qualquer padaria, botiquim, aí passaram para maconha, da maconha passaram para outras drogas, aí chega no poço quando não tem dinheiro para manter o vício. 
e tendo dinheiro vai morrer de overdose, porque vai ter dinheiro para comprar muita, né? Normalmente fica ali, tá na cocaína. Então eu acho uma grande balela essa história de que maconha é inofensiva. É, eu, eu, realmente é uma, é uma situação polêmica. Nós já conversamos aqui na outra vez, mostrando até dados de outros países que aumentou a criminalidade. Né? Eu citei aqui o Uruguai, que aumentou a apreensão de por quê? Todas a, o Estado vai assumir e vai. Quanto que vai se ter para fazer uma loja de maconha? Vai ter que ser caro. Pagar um aluguel, etc. Uhum. Muita gente vai plantar maconha sem nada e vai vender. É, é lógico. Não mais no Brasil, que é desse tamanho. <risos> e, não. e aqui tudo eles arrumam a saída, né? um jeitinho brasileiro, infelizmente. É, não tenho dúvida disso. Então, assim, é, achar que o Estado o Uruguai, pequenininho, que é um país, né? É, a coisa não funcionou. Nós mostramos dados aqui do Uruguai, mais de... De duas toneladas de maconha no ano de 2016 foram apreendidas, maconha o quê? Irregularmente produzida. No ano de, de 15, do dia 16, 4 toneladas. Os índices de criminalidade no Uruguai aumentaram. Então, assim, eu, essa, essa, esse argumento realmente é, não, não me convence. Mas eu penso também, Beto, como eu já disse, é importante discutir. O que não é admissível é o Supremo Tribunal Federal julgar. Então, Aí... essa história toda vem à tona porque essa história começou lá em 2015, né? E agora vem à tona por quê? Porque o Supremo resolveu, Re resolveu. Não, não foi o Congresso que mandou, ninguém provocou? Não, o... não provocou sim. Quem provocou? provocou? O, uh, nós temos uma, uma defensoria pública da União, se eu não me engano, arguiu a inconstitucionalidade, muito bem, muito boa pergunta, do artigo eh, 28 da lei 11.343, que trata do uso, né? É, adquirir, portar ou, ou, ou conduzir substância que drogas, o, o legislador usa, usa drogas. Então o judiciário, teoricamente, tem uma, um dos requisitos é a inércia, então ele foi provocado. Porém, coincidência ou não, no governo passado não pautaram essa matéria. Agora mudou e resolveram pautar. Né? Então eles estão aí para decidir se o artigo é constitucional ou não. Eu espero que eles respeitem o parlamento e isso seja decidido no Mas como Congresso assim, Nacional. Se é Desculpa a minha Fala. ignorância. Como assim se é, se é constitucional? Ou, se lá na Constituição já tem um artigo que diz que não pode. Eu não entendi. É. é o que, é que acontece, Médio? O que, é que nós falamos juiz, juiz das garantias? Na verdade, eles estão querendo ver se a garantia individual da escolha. Aqui, assim como eu posso sair daqui e beber, que eu nem bebo álcool... Uma, uma, é, um exemplo. Um exemplo. Você pode é, escolher de... sair daqui e beber. Exatamente. Eles Aí. entendem que isso estaria violando as garantias constitucionais previstas no artigo 5º. Aí é um argumento forte, que eu discordo. Mas me estarece mais escolher a maconha. Porque é. Se, era uma, se é inconstitucional, seria todos os tipos de droga. É. Né? É uma aberração, o Supremo está usurpando da sua competência, eu não tenho dúvida. Quanto tempo a gente tem? É. Quer colocar o um vídeo em dúvida? É, é vamos, bom, é, botar, botar para a gente ver a Constituição, né? É, vamos colocar o vídeo do Ulisses Guimarães lá na Constituição de, de, 88. de 1988. A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. E agora? Bom, <risos> traidor Beth, é forte, hein? Muito. Traidor da Constituição é traidor da pátria. É, eu estou tentando me controlar aqui porque a autoridade do judiciário que decide legislar está traindo a Constituição e está traindo a pátria. 
É verdade, está tá aí. Então, se o judiciário resolve legislar, é um traidor da Constituição e é um traidor da pátria, é um traidor do país. É. Porque não é essa competência, não foram... Porque se nós percebemos o artigo 1º da Constituição, ele fala da, da, é, da União, a República Federativa do Brasil, União Indissolúvel, ele no parágrafo único diz o quê? Todo poder emana do povo e deve ser exercido pelos seus representantes. Sim. Não, eu não votei em nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal. Liga de Spaca. Ninguém passar, votou. Ninguém votou. Então, é não, eles a se arvorarem a decidir contra o que pensa a maioria, se arvorarem a decidir o que pensa, o, 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 sem serem médicos, eles realmente estão traindo a Constituição é, e traindo o país. Quem disse isso foi o Ulisses Guimarães, não dá para prender o Ulisses. <risos> é, se eu for preso, depois não. a gente faz uma vaquinha para me ajudar aqui, para pagar um bom advogado. Não, vai ser preso não, qualquer coisa a gente manda prender o Ulisses. É, não, sem dúvida, sem dúvida. Mas assim, foi um momento importante, o Brasil estava numa redemocratização. Gente, essa Constituição foi muito discutida, muito discutida. Foi um trabalho de muito tempo. Você não, não é possível 11 pessoas entenderem que pode contrariar o texto constitucional. É, não pode. Não tem cabimento isso, isso é uma, isso é uma afronta né, a todos nós. É verdade. Daniel Germano, muito obrigada pela sua presença. E vamos voltar a falar desse assunto em breve. Vamos, vamos ver o que vai acontecer hoje. Nós vamos trazer outras informações para vocês, porque o programa original é isso. O nome é original justamente por isso. O que não está na grande mídia. As pessoas ah, mas eu vi uma matéria, mas ninguém está desfolhando, ninguém está entrando no que interessa. E aqui a gente traz para você assim bem explicadinho, pelo menos a gente tenta. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Volta amanhã, se assim o Senhor Deus permitir. Até lá. TV do Correio da Manhã. Em setembro, a Enel Distribuição Rio levará atendimento móvel a Petrópolis, Magé, São Gonçalo, Itaboraí e Niterói. O objetivo é facilitar o acesso dos clientes a serviços fornecidos pela companhia. A unidade móvel vai oferecer os mesmos serviços das lojas físicas. 